嗨，各位朋友们，大家好！还记得上一集我在聊这个柯达 CCD 的时候，我发愿说想要有一台柯达 DCS 吗？我想老天爷真的对我还不错哦，结果让我顺利的就取得这一台非常可爱的柯达 DCS 760。来，先让大家看一下哦，因为太大台了，就塞不进，塞不进去屏幕。我们看一下哦，这一台啊，吃了欧罗布的尼康 F 五，我在家里已经有随便拍了几张哦，真的感觉是非常的爽。它柯达的质量就是棒 k o d a Professional， 哇，真的虚荣心整个又上来了。有了这台柯达的 CCD 呢，当然也要来一台富士的 Super CCD， 所以我又弄来了这一台啊 ，Fujifilm 的 Five Pix S3 Pro， 它里面有当时富士主打的 Super CCD， 一样非常的臃肿，长在后面不像长肌肉，比较像包一个大尿布哦。各位朋友，我们现在回到我们尼康大 F 的操作介绍的现场。这一支影片呢，主要是来介绍尼康大 F 的基本操作。影片下方说明有时间码，各位可以直接跳转到你想观看的部分。关于这台尼康大 F 呢，我已经有制作了一支影片，概略的介绍它的传奇、它的趣味。有兴趣的朋友可以点选右上角的影片资讯，或者是下方说明也有连结哦。首先，我们先一起来安装底片。尼康大 F 的片仓盖呢，要从它的基底这个部分来打开，把这个手柄立起来，然后将这个黑色箭头转到 open 的位置，要稍微用点力气哦。好，然后呢，背盖就用拇指这样向上一推，就可以把它拿下来。这一卷就是我们的示范底片哦，底片罐呢放在这个位置，然后拇指从这边压过去。拉着片头，快门帘都不要碰到哦。然后呢，这个地方是锅片轴，我们把它转到缝缝出现。好，它这是早期的，所以它的缝缝好像只有做一个而已。所以我们可以在装底片之前呢，就预先把它转到好穿的位置。OK， 来把片头塞进去。塞进去之后呢，我们让片子上去，我们转动这个上片的波轮往这个方向，确保这个磁孔都有吃到，这边、这边还有这边，三点都要吃到。如果说各位你在安装底片的时候呢，这个地方没有很平整，不要用手去压，我们只要稍微转动这个回片杆。朝着箭头的方向，轻轻地把它吹紧就可以了。好，轻轻把底片绷紧，这样就可以了。然后手这边持续固定它，然后把我们的背盖把它滑进去，把这个三角形箭头呢再转到 close 的位置。然后接下来呢，我们要确保这个 A R 档位在 A 的位置。A 的部分呢，就是过片。那如果是 R 的话呢，就是退片模式。那我们现在是要上底片，所以要把我们的档位切到 A 档位，就是拍照的时候就是 A 档位，退片的时候就是 R 档位。接下来我们来进行空白曝光。那空白曝光的用意就是我们刚才安装底片，把底片抽出来嘛，让这些已经曝光的部分把它过掉。我们使用过片杆来过片。那我们开始上片喽，启发快门。空白曝光的时候呢，也同时检查这个地方，就是我们的回片轴，它是否跟着我们过片轴一起联动。如果联动的话，就表示我们上片是成功的。我们再空白曝光一次哦。好，好，原则上空白曝光两次就可以了。那基本上呢，这台相机呢已经可以开始拍照了，已经底片安装完成。这边介绍一下这个位置。这个地方就是底片的计数器。我们现在来到了第一张，然后呢，这个地方写着三十六，这个是个备忘，它没有什么功能。我们常见的一三五底片呢，有分成二十张跟三十六张的容量。如果我们今天装的是三十六片装的底片呢，我们这边就设定成三十六。这边它有个小小的凸起，我们可以透过它把它抠抠到另外一边去。OK， 这样就是告诉自己。这里面只有二十张，然后再来它的基底的部分，这个地方，那它使用方法很简单，就是转动这个波盘。红色呢代表是彩色底片
，黑色代表是黑色底片。比如说像现在的状况，就是红色三角形指向一百，就表示我里面这一卷是彩色底片，而且 ISO 值是一百。那这个一、e、呢，代表是 empty 空的。有人也是怕自己搞不清楚这里面有没有装底片，所以呢，把这个转到箭头的位置。接下来我们装镜头，取下机身盖，转动，拿出来。其实你你控大 F， 它虽然是最早的一台单反相机，基本上只要有这个光圈环，它都可以使用。来，我们继续安装哦。我们把这个镜头尾端的盖子取下来，这边有一个对照点，对着镜头的这个点。来，我们点对点。对上去，然后转动，有咔的一声呢，就表示安装完成。这边我们概率介绍一下它的镜头。这个镜头呢，前面这一段是对焦环，上面标示就是它的对焦的距离。白色的数字是公尺，比如说，那我们的基准点是这个黑色的线条。比如说我对到这边呢，表示我的对焦点在三公尺的部分。那上面黄色是 feet， 就是英尺的意思。然后旁边这个小小的点点呢、啊，红色的点，那个是红外线摄影的时候使用。所以假设我要对焦三公尺，普通的摄影呢，这样就可以了。那如果说你进行是红外线摄影呢，你就要对到它的，你就要把三对到红色的点点。这个部分是它的光圈，黑点对到五点六，现在是光圈五点六，光圈八，好，光圈十六。那以前的这些光圈环呢，它会用一些可爱的五颜六色来代替呢，那是为了搭配它的这个景景深尺。它景深尺的线条也是五颜六色的，就是搭配我们认这个颜色来看。但事实上呢，真的太细了，所以看的不是很清楚，就是会跟光圈环联动。有人会叫它兔耳，然后也有人会叫它蟹爪。这个东西是要拿来抓测光头的东西。我们那如果说你的大 F 是这种尖头，没有任何测光功能的话，兔耳呢是跟你是完全没有影响的。接下来我们看一下它的快门哦，它的快门范围呢一秒到一千分之一秒，然后这个红色的六十分之一秒是它的最高闪灯同步快门，它还有支援 B 快门跟 T 快门。简单示范一下 B 快门，我们将快门速度设定到 B 快门的位置，我们把它转到 B 的位置。通常要搭配快门线啊、计时器啦、啊，做长时间的曝光。当我们按下去的时候，我们的反光镜跟快门帘是打开的状态，然后手松开呢，它就关闭。接下来介绍一下 T 快门 ，T 快门就是 time， 它就是计时，计时的功能跟 B 快门是一样的，那只是操作概念不一样。当我们切到 T 的时候呢，一样我们将快门上旋。好，我们按下快门，快门帘打开，但是我们手可以离开哦。手离开的时候，它快门帘不会关闭，这个叫踢快门。所以我们按完之后，我们就可以到旁边休息，等到我们时间到了，再把快门帘关起来。关起来的方法就是从踢的档位移开就可以了，它就会关闭。OK， 现在关闭了，我们再示范一次哦。哎，打开，然后呢，我把它移开。你控大 F 也有景深预览的功能，它的景深预览按钮在这个地方，这个地方呢操控这个镜头的光圈连感。当我们按下去的时候，光圈就会缩小；手放开呢，光圈就会放大。但手册有提到，我们不要在按下景深预览的时候激发快门，这样会造成我们的反光镜卡住。但如果说万一你发生反光镜卡住的话，就再进行一次空白曝光。接下来操作反光镜预锁，如果想要减少激震，安装特定镜头的时候，它的镜尾呢会跟它的反光镜卡到。有搭配大 F 的电动马达，想要进行每秒四张的高速连拍的时候，也要把反光镜锁定起来。不管用得到还是用不到，我们在这边也示范给大家看。这个地方呢，上面是个红点，然后下面是个黑点。我们先把它转到对到红点的部分，不好转了、啊，手压着，然后把它转动它。现在我的黑点已经对到上面那个小小的红点了。哎，各位你会发现，哎，它骗人哦，它的反光镜并没有升起来，那是因为它设计并没有那么的完善，它必须搭配快门上弦跟激发，所以当我们要进行反光镜预锁的时候，就必须进行一次空白曝光。那所谓的空白曝光不是浪费底片哦，而是我们将镜头盖盖起来，底片并没有曝光。等我们预升之后呢，你还可以再把底片转回来。这个在待会的重复曝光的部分呢，我会示范一次。当然这就是古老的机器它还不完善的部分了。不过大家也可以看看哦，算是一种趣味。接下来继续反光镜预锁，我们现在已经调到这个对照红点的部分了，然后过片，然后空白曝光，所以这个镜头盖要盖起来哦，就是不要浪费那张底片哦。激发它的反光镜就会升起来。OK， 就是这样，就变成这样，这样是反光镜预升。接下来如果把镜子放下来呢，我们再把这个转盘转到这个下面的黑点的部分，它的镜子就会放下来。
使用方法呢，就直接拨下去，就跟你控 F2 一样啊、哦。我们来往下拨，那各位我们在往下拨动的时候，你会看到它这边会有白色点点。说明书上面说一定要通过第一个小点点，第一个小点点就是延时三秒钟。那通过第二个点点呢，就可以延时六秒钟。那到了最后一个点点呢，这样可以倒数计时十秒钟。当然，这是机械延迟的系统，所以啊、呃、不是那么准确，会因为那个金属弹簧的疲乏，所以它不会那么准确。我们上一下弦，好，来我们按下去。原则上，你控大 F 它并没有专门为重复曝光。设计的一些操作的机构，所以待会要介绍进行重复曝光法呢是比较有点难度的。当然这也不是我发明，这些都是你控大夫原厂说明书所教的。如果你真的要玩重复曝光呢，我是建议去找有专门的重复曝光的操作机制的相机啦。那那如果说你真的要玩玩看呢，也没关系，我们这边就一起来试一次。首先先正常曝光。第二次曝光的原理呢，就是说他把原本的那一曝光那个底片呢，先再拉回去，然后第二次再上旋呢，我们才可以激发快门。原本曝光那一张又会回到这个位置，所以我们先把原本那张拉回去。好，要拉回去之前呢，要把这个档位弄到 R。那记得这个小点点哦，因为我们过一张这个小点点就是转一圈了，所以记得它现在的位置。那我们回片的时候呢，就回到那个小点点原本的位置，看一下、哦、那小点点会动哦。大概在这边嘛，哦，大概在这边。所以现在我们原本拍的那张底片已经被移到后面来了。接下来我们要过片，那张底片又会回到准备曝光的位置。然后呢，我们快门组也上旋了，所以可以激发快门。那在这之前，记得把这个档位调到 A 的地方，就是过片档。好，接下来我们来过片哦，激发快门。好，这样就完成了。重复曝光，呃，这边这边再概略介绍一下这个东西哦。各位，我们看到这个小小的视窗，这个视窗呢，主要是跟闪灯同步有关。基本上我们在拍大 F 的时候是没有在用什么闪灯的，大部分呢、啊，所以原则上这个东西你可以不管它。那我是还是大概讲一下，有个叫 F 叉的，就是当我们使用电子闪光灯的时候，就是现在的闪光灯都是电子闪光灯，它的最高同步快门就是六十分之一秒，所以我们只能使用比六十分之一秒还要慢的快门速度。那以前有闪光灯泡，还分很多种等级。这个把它提起来，你去转动它，你会发现它还有这个标志，还有这个红点点，还有绿点点。这个就是根据闪光灯泡它的等级，然后呢去做设定，就在这边调整出来。OK， 好，我们现在进行蜕变的操作。假设我们已经拍完三十六张底片了，或者是说我们中途要把这一卷底片拿出来，第一个步骤很重要，就是要把 AR 档位呢调到 R， 就是。蜕变模式，把这个蜕变杆立起来，顺着箭头的方向转动我们的蜕变杆。那我们在转动的时候会感受到一股阻力，就是就是我们正在拉动我们底片。收底片有两种，一种就是我们收下来底片呢，需要片头留在外面。如果是你要片头留在外面呢，就是当我们的阻力一消失，我们就要停手。那如果说我们是没有要留片头，就是希望我们底片全部安全的收到底片罐里面呢，我们就拼命的转转转，多转几圈都没有问题。因为我这是示范底片，如果收到片罐子里面啊，我还要想办法把这个片头拿出来，很麻烦。所以，我都是示范留片头的部分。各位啊，我们只要转动它，慢慢转啊，不要转太快，转太猛，你说来不及哦。转到阻力消失的感觉就可以停手。各位，很可爱，这个圆圈圈会跟着转哦。好，现在已经阻力完全消失了，我现在开盖了。转到 open 的位置。OK， 片头帮我留着。感谢大家收看，祝大家玩相机拍照 happy 哦。